السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد ہوا نسل اعلیٰ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پری محترم ہمارے کلاس کے دو پارٹے سازی سی আমরা প্রথম পার্টে আয়াতের শব্দে শব্দে কালার কোডের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যেমন কোনটি নাউন কোনটি পার্সোনাল প্রোনাউন কোনটি ফেল বা ভার্ব কোন হর বা প্রিপোজিশন সেটা কালার কোডের মাধ্যমে দেখিয়েছি আর দ্বিতীয় পার্টে আয়াতের সংক্ষিপ্ত গ্রামার এবং কুইজ আছে আপনার দয়া করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকবেন ইনশাল্লাহ খুব দ্রুতই আপনারা কোরআনকে বুঝতে পারবেন আমাদের একটাই টার্গেট আমরা কোরআনকে বুঝে বুঝে পারবো ইনশাল্লাহ প্রিয় মহোদরম আজকে আমাদের চোদ্দতম পাড়ার উনত্রিশ নম্বর ক্লাস আজকে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব সুরা আন্নাহালের পঁয়ত্রিশ এবং ছত্রিশ নম্বর দুটি আয়াত চলুন পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াতের সরল অর্থ হল দেখুন আল্লাহ বলছেন আর যারা শিরক করেছে তারা বলল যদি আল্লাহ চাইতেন তবে আমরা তাকে সারা কোনো কিছুর ইবাদত করতাম না এবং আমাদের পিতৃপুরুষরাও না আর তার বিপরীতে তো আমরা কোনো কিছু হারাম করতাম না এমনিই করেছে যারা তাদের পূর্বে ছিল সুতরাং স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া ছাড়া রাসুলদের কি কোনো কর্তব্য আছে মহান আল্লাহ তালা দরবার লাখ কোটি কৃতজ্ঞতা শুক্রিয়া যে আবার আল্লাহ সুমাত আমাদেরকে তার আরেকটি ক্লাস করার সুযোগ করে দিয়েছেন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন মহা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এজন্য শুক্রিয়া সরি বলি আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় মোহতারাম যারা দূরের কাছের দেশে বিদেশে নতুন প্রথম ভাই বোনেরা ক্লাসে জয়েন করেছেন সবাইকে অবশ্যই ধন্যবাদ শুক্রান জাজাকমুল্লাহ খাইরান নতুন নতুন ভাই বোনেরা আপনারা অবশ্যই অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সের বিভিন্ন ক্লাসের লিঙ্ক দেওয়া আছে গ্রামার ক্লাসের লিঙ্ক দেওয়া আছে বিভিন্ন পাড়া আকারে তিরিশতম পাড়া আছে এক নম্বর পাড়া দু নম্বর পাড়া এভাবে ক্লাসের লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনারা সেগুলো দেখবেন আর প্রতিদিন চোখ রাখুন প্রতিদিন আমরা ক্লাস আপলোড করছি ধারাবাহিকভাবে আমাদের চোদ্দ নম্বর পাড়া চলছে ইনশাল্লাহ এভাবেই আমরা দেখতে 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 একদিন পুরো গোটা কোরআন খতম দেব আপনারা সাথেই থাকুন জি চলুন আজকে ক্লাস শুরু করি বিসমিল্লাহ রহমান রহিম লক্ষ্য করুন প্রিয় মোহতারাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আয়াত ও কলা কলা মানে ভাই বলা বলল থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার কলা মানে সে বলল কলু তারা বলল আর কুলতু আমি বললাম কুলতা তুমি কুল না আমরা কুলতুম তোমরা ও কল আর বলল আল্লাহ জি না যারা বা তারা দোষ হু আশরকু সিরিক করেছে অ্যাসোসিয়েট পার্টনার্স উইথ আল্লাহ আশরাকু মানে যে সে সিরিক করেছে যারা তারা আশরাকু উ আশরাকা সে সিরিক করেছে আশরাকু তারা সিরিক করেছে আশরাক তু আমি সিরিক করেছি আশরাক তা তুমি আশরাক না আমরা আশরাক তোমরা জি আশা করি বুঝতে পেরেছেন এ হলো শর্ট শর্ট গ্রামার যে টার্মগুলো আপনার এইখানে পার্সোনাল প্রোনার কোনটা চেঞ্জ করলে কী অর্থটা হয় সেটা বলে দিলাম যাক প্রিয় মতো আমি নতুন নতুন ভাই বোনা যারা আছেন আপনার দেখুন পাম্পাসে লেজেন দেওয়া আছে কালার কোড দেওয়া আছে এই যে ইসেম ফেল এবং হর্ব তিনটা জিনিস আরবিতে তিনটা পার্টস অফ স্পিচ এর ভিতরে আটটি পার্টস অফ স্পিচ লুকিয়ে আছে এসিম গ্রুপের ভিতরে দেখেন নাউন অ্যাডজেটিভ অ্যাডভার্ব ইন্টারজেশন যেটা ব্ল্যাক কালার দেখিয়েছি এই দেখুন ব্ল্যাক কালার ব্ল্যাক কালার হলে এটা হলো অবশ্যই এসিম গ্রুপ এবার দেখুন আশ্রাকা মানে সিরিক করা এটা হচ্ছে ভার ফেল এটা বেগুনি কালার দেখুন বেগুনি কালার এর সাথে উ আছে উ মানে তারা এটা পার্সোনাল প্রোনাম এই উ হলো তারা এটা হলো গিয়ে দেখুন গোলাপি কালার গোলাপি কালার আর দেখুন হর প্রিপোজিশন এটা হলো কি ভাই আকাশি কালার আকাশে গেল দেখছেন জি এভাবে দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে কোনটা হর কোনটা ফেল কোনটা এসএম কালার দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন ইনশাল্লাহ এই জন্য আপনাকে ধৈর্য ধারণ করে একটু লেগে থাকতে হবে বারবার ক্লাসটা দেখতে হবে আমি প্রায় বলে থাকি যে আপনারা নতুন নতুন যারা আসেন পাঁচ সাতটা ক্লাস ধারাবাহিকভাবে দেখুন ইনশাল্লাহ গ্রামার ক্লাসগুলো দেখেন দেখবেন অটোমেটিক্যালি আস্তে 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 আল্লাহ সুবাহ আপনার অন্তরের ভিতরে এই কোরআন বোঝার ক্ষমতা হিকমা ঢেলে দেবেন ইনশাল্লাহ এরপরে দেখুন প্রিয় মতাম যারা সিরিক করেছে তারা কি বলতো আল্লাহ সেটা বলতেছেন লাউ মানে যদি 
শা আল্লাহ শা মানে চাওয়া ইচ্ছা করা উইল্ড শা আমানি সে চেয়েছে শা উ তারা চেয়েছে শীত তু আমি চেয়েছি শীত তা তুমি শীত না আমরা শীত তুম তোমরা যাই হোক শা আল্লাহ আল্লাহ যদি চাইতেন মা মানে না আবাদ না আবাদ না আমরা এবাদত করতাম না আবাদা সে এবাদত করেছে আবাদু তারা করেছে আবাদ তু আবাদ তু আমি ইবাদত করেছি আবাদ তা তুমি আবাদ না আমরা আবাদ না আমরা এবাদত করেছি না মানে করতাম না যাই হোক এখানে বলছে যে সেই শিরিক যারা করে মুশ্রিক ওরা বলছে যে আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে আমরা এবাদত করতাম না উই উড হ্যাভ ওয়ার্পশিপ নট মিং দু নিহি মিং দু নি মানে ব্যতীত মিং দু নিহি ভাই ব্যতীত দেখেন ব্যতীত কয়টা আরবি আছে ইল্লা মানে ব্যতীত গয়ের মানে ব্যতীত দু নি মিং দু নি মানে ব্যতীত সারা হি মানে তাকে হি মানে তাকে ঠিক আছে তাকে সারা আমরা এবাদত করতাম না মিন সাই ইন কোনো কিছুর দেখুন সাইন মানে কিছু আবার বলছি সাইন মানে কিছু বা থিং এর সাথে যখন মিন সাইন হয় তখন হয় কোনো কিছু তখন এনিথিং হয়ে যায় আর যখন হয় কুল্লি সাইন তখন হয় এভরিথিং কুল্লি সাইন হবে এভরিথিং আর মিন সাইন হবে এনিথিং বুঝতে পেরেছেন এগুলো কিছু কমন শব্দ হর এগুলো দেখবেন বারবার আসবে বারবার দেখে দেখে আপনারা অর্থনাথ বুঝতে পারবেন আমি আবার বলছি সাইন কথার অর্থ হলো থিং বা কিছু সাইন আর এর সাথে যখন মিন যোগ হবে তখন হবে কোনো কিছু এনিথিং আর যখন হবে কুল্লি সাইন তখন হবে এভরিথিং আশা করি বুঝতে পেরেছেন জি হ্যাড আল্লাহ উইল্ড উই উড নট হ্যাভ ওয়ার্পশিপড এনিথিং বিসাইডস হিম এবার কি বলছে সে মুশিকে কি বলে দেখুন নাহনু আমরা উই ওয়ালা এবং না আবা ও না আমাদের পিতৃপুরুষরা ফর এ ফাদার্স আমাদের যুদ্ধ গোষ্ঠীরাও পূর্বপুরুষরাও আমাদের পূর্বপুরুষরাও এইসব করতো না যদি আল্লাহ চাইতেন এটা আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহ যা আছে যে ভালো কাজ করবে যা ইচ্ছা খারাপ কাজ করবে এইটাই ছিল ওদের ধারণা ছিল বুঝতে পেরেছেন আরে ওরা কি বলতো ওলা এবং আর না হাররাম না আমরা হারাম করতাম না হাররামা মানে সে হারাম করেছে হাররামু তারা করেছে হাররাম তু আমি হারাম করেছি হাররাম তা তুমি হাররাম না আমরা এই যে আমরা হারাম করতাম না উই হুড হ্যাভ ফর বিডিন মিন দু নি বিপরীতে বা সারা হি বাই তার তার বিপরীতে আবার দেখেন মিন সাইন কোনো কিছুর আবার চলে আসে কোনো কিছুর আর আমরা কোনো কিছু হারাম করতাম না এটা আল্লাহর যদি চাইতে সেটা হইতো মানে এটা সমস্ত কিছু দায় দায়িত্ব চাপিয়ে দিচ্ছে আল্লাহর উপরে সে অন্যায় করতেছে সে খারাপ কাজ করতেছে সে অবাধ্য হচ্ছে সে শিরিক করতেছে এটাও আল্লাহর উপরে দায় চাপিয়ে দিচ্ছে এই হলো ওদের কথাবার্তা বুঝতে পেরেছেন যাই হোক এই কথাটা আমি ডিটেলস একটু আলোচনা করবো আর একটা শেষ করে দিচ্ছি দেখুন আর অবশ্যই অবশ্যই দেখুন প্রিয় মতনাম মারবার বলি মাঝে মাঝে যে কালার করে দিই তাকিয়ে দেবেন কালার করে দেখলে এখন বুঝতে পারতেছেন এই এটা এটা কী বলবেন এটা বলবেন ফেল যেহেতু এটা বেগুনি কালার আর এটা কী বলবেন আকাশি কালার এটা বলবেন অবশ্যই এটা হর আর দেখুন এটা হলো গিয়া গোলাপি কালার এটা কী বলবেন এটা হলো গিয়া পার্সোনাল প্রোনাউন জি এটা রেড কালার এটা কী বলবেন এটা হলো প্রসেসিভ প্রোনাউন জি আমাদের এইভাবে একটু বারবার দেখুন বুঝতে পারবেন এরপর দেখুন আল্লাহ বলছেন কি ওরা কি বলে কাজালিকা এমনিভাবে কা ফালা করেছে আল্লাহ জি না মিং কবলিম আরে এটা তো নতুন না আল্লাহ বসে এই যে যারা এই কাজগুলো করতেছে এই কথাগুলো যারা বলতেছে এটা তো নতুন না কাজালিকা এমনিভাবে ফালা মানে করেছে ডিড আল্লাহ জি না বা যারা তারা দোষ হু মিং কবলিহিম ইতিপূর্বে চলে গেছে কবলা মানে কি ভাই পূর্বে মিং কবলি ইতিপূর্বে হুম বা হিম হয়ে গেছে সামনে ইয়া বা জেরের কারণে হুমটা কি হয়ে গেল ভাই তাদের এটা জেরের কারণে হিম হয়ে গেল কারণ সামনে জের বা ইয়া থাকলে হুম বা হি হু এটা হিম হয়ে যায় বা হি হয়ে যায় যাই হোক দোজ বিফোর দেম ডিড লাইক ওয়াইস প্রিয় মোহতারাম ইয়া থেকে কি বুঝলেন কিছু বুঝলেন একটু আসুন না একটু বোঝার চেষ্টা করি ধৈর্য ধারণ করে একটু শোনার চেষ্টা করেন আল্লাহ তালা কিন্তু এই আয়াতে কাফের মসজিদের একটা বড় সন্দেহের উল্লেখ করে তার অপনোদন করেছেন যেমন সন্দেহটা হলো যদি আল্লাহ আমাদের কর্মকাণ্ড অপছন্দ করতেন তা অবশ্যই তার জন্য শাস্তি বিধান করতেন এবং আমাদেরকে তা করতে দিতেন না যেহেতু তিনি আমাদের শাস্তি দিচ্ছেন না এবং আমাদের সিরিক করতে দিচ্ছেন 
তাতে বাধা দিচ্ছেন না এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের এই কর্মকাণ্ডে আল্লাহ সন্তুষ্ট আছেন এটা হলো সেই কারের কাফের মসজিদের একটা ভ্রান্ত ধারণা তাই আমাদেরকে আর কোনো দাওয়াত গ্রহণ করার প্রয়োজন নাই অর্থাৎ নবী রাসুল্লাহ যে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম আমাদেরকে দাওয়াত যে দিচ্ছেন এটা আমাদের গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই যেহেতু আমরা যা করতেছি এই যে কাবা ঘরের ভিতরে তিনশো ষাটটা মূর্তি রেখে আমরা এগুলো কি করতে এবাদত করতেছি এগুলো পূজা করতেছি হ্যাঁ আমরা এই এই কাজগুলো করতেছি অথবা এই কাজে আমাদের আল্লাহ সন্তুষ্ট আছেন এই ছিল ওদের একটা ধারণা বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ তালা তাদের দাবির মতো দাবি তাদের পূর্বের কাপ কাপের মুশিকরা করেছিলেন এটা আল্লাহ বলতেছেন এটা নতুন নয় তাদের কাছে এটার ব্যাপার কোনো গ্রহণযোগ্য যুক্তি নেই আই যে তারা কথা বলতেছে এগুলো এগুলো কোনো কোনো যুক্তি নেই আল্লাহ বলতেছেন কিন্তু আর এটা কিন্তু তাদের মন করা কথা চালিয়ে দিয়েছেন কারণ আল্লাহ তালার ফয়সালা দুজনের আপনি মনে রাখবেন আল্লাহ তালার ফয়সালা কয় ধরনের ভাই দুই ধরনের এক ধরনের ফয়সালা আছে যাকে বলা হয় জাগতিক ফয়সালা যার বাইরে কেউ যাবার অধিকার রাখে না জাগতিক ফয়সালা সেটা কি আপনার জীবন আপনার মৃত্যু আপনার রোগ আপনার শোক ইত্যাদি এর বাইরে আপনি কোথাও যাইতে পারবেন না এটা অবশ্যই হবে এটা আল্লাহর ফয়সালা এই ধরনের ফয়সালার সাথে আল্লাহ সন্তুষ্টি নির্ভর করে না আপনার জীবন মৃত্যু রোগ শোক এটার সাথে আল্লাহর কোনো সন্তুষ্টি নির্ভর করবে না আর এক ধরনের ফয়সালা আছে যাকে বলা হয় শরীয়তি ফয়সালা যেমন ইমান আনা ভালো কাজ করা ইত্যাদি এই ধরনের ফয়সালার সাথে আল্লাহ সন্তুষ্টি রয়েছে এই ধরনের ফয়সালার ক্ষেত্রে আপনার মানুষের স্বাধীনতা আছে মানুষ ইচ্ছা করলে ইমান আনতে পারে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে আবার কুফরিরও একটিয়ে তার আছে যা সে করলে তা আল্লাহ অসন্তুষ্ট রয়েছে আল্লাহ মানুষকে যেই সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা দিয়েছেন ভাই তার কারণেই তাকে বিভিন্ন সময় আল্লাহর শরীয়ত অনুসারে চলার জন্য নবী রাসুলগণ পাঠিয়ে আল্লাহ বিভিন্ন পথের দিশা দেখিয়েছেন তিনি তাদেরকে সেই পথ মানতে বাধ্য করে দেন না কারণ বাধ্য করে দিলে তাকলিফ থাকে না জান্না তো জাহানামে প্রয়োজন পড়তো না নবীদের কাজ তো শুধু হক পথ থেকে হক পথে আপনার মানুষের সামনে সুস্পষ্ট তুলে ধরা এরপর যারা ইমান আনবে তারা জান্নাতি হবে আর যারা ইমান আনবে না তারা জাহান্নি হবে সুতরাং এখানে কাফেরদের সেই উত্থাপিত এই যে কথাগুলো এই যে কুটতর্ক যাকে বলা হয় কোনো অর্থ নেই এর কথার আর এগুলো তো আমরা কোনো কান দেব না আমরা শুনব আল্লাহর আয়াত কোরআন এবং মেনে নিব এবং সে অনুযায়ী ইনশাল্লাহ আমল করব আসুন আমি বোঝার চেষ্টা করি জি এরপর দেখুন আল্লাহ বলছেন ভা সুতরাং হাল কি দেন ইজ দেয়ার আলা উপরে আর রস রসুলি রসুলদের উপরে সুতরাং আর কি বা থাকতে পারে কি বা আছে রসুলদের ইল্লা ব্যতীত আল বালাগু পৌঁছে দেওয়া আল মুবিন সুস্পষ্টভাবে তো ক্লিয়ার কনভে করা ক্লিয়ার ভাবে আল্লাহর বাণীকে পৌঁছে দেওয়া ছাড়া রাসুলদের আর কি বা কর্তব্য আছে এটা আলো বসেন তো আসুন ভাই আজকে তো রাসুল নেই আমাদের মাঝে আর পৃথিবীতে রাসুল কোনো দিন আসবেনও না রাসুল একটাই রেখে গেছে সেটা হলো আল্লাহর এই বাণী কোর আন আসুন এই সুস্পষ্ট বাণীটা আমরা যে যেভাবেই পাচ্ছি আপনার কাছে যেভাবেই আসতেছে সেভাবেই এটা মেনে নেই এবং সেই অনুযায়ী আমরা লেগে থাকি এর সাথে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে পথের দিশা দিবেন হেদায়ত দিবেন আমিন জি এর পরের এত দেখুন প্রিয় মতন আল্লাহ হোসেন আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসুল প্রেরণ করেছি যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং পরিহার করো তাগুদকে অতঃপর তাদের মধ্য থেকে আল্লাহ কাউকে হৃদায় দিয়েছেন এবং তাদের মধ্যে থেকে কারো উপর কত ভ্রষ্টতা সাব্যস্ত হয়ে গেছে সুতরাং তোমরা জমিনে ভ্রমণ করো অতঃপর দেখো অস্বীকারকারীদের পরিণতি কিরূপ হয়েছে চলুন প্রিয় মোহতারাম শব্দে শব্দে এগুলোর অর্থটা বোঝার চেষ্টা করি প্রিয় মোহতারাম একটা কথা হঠাৎ করে মনে পড়ে গেছে তা হলো গত ক্লাসে আমাদের এক ভাই সম্ভবত নামটা আব্দুল গফুর ভাই উনি ওনার কমেন্টসে বেশ দীর্ঘ একটা কমেন্টস করেছেন লিখছেন আসলে বুঝতে পেরেছেন যে কোরআনের আয়াতগুলো তার ভিতরে হয়তো নাড়া দিয়েছে বিবেককে নাড়া দিয়েছে আসলে এই কোরআনের ক্লাসগুলো আপনাদের 
এক এক জনের কাছে এক একভাবে হয়তো রিসিভ হবে এটি স্বাভাবিক যে যতটুকুভাবে এই ক্লাসকে নিবেন এই ক্লাসের উপর গুরুত্ব দিবেন যে যতটুকু গুরুত্বের সাথে এটা রিসিভ করবেন কোরআন ঠিক ততটুকুই আপনার কাছে ধরা দিবে আপনি যদি খুব বেশি করে রিয়ালাইজ করেন সবার রিয়ালাইজ তো সবাই সমান না কেউ হয়তো আপনারা অনেকেই থাকবেন যে খুব সময় ব্যস্ততা খুব তাড়াতাড়ি হলে ক্লাসটা ভালো হয় ক্লাসটা তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি করলে সরে যাবেন এটা এক ধরনের আবার কেউ কেউ মনে করেছে না এটার মাধ্যমে আমাকে ভালোভাবে বুঝতে হবে জানতে হবে শিখতে হবে এটা হলো রিয়ালাইজেশনের ব্যাপার আপনার অতএব আপনি কিভাবে কোরআন ক্লাসকে নিবেন এটা আপনার ব্যাপার তবে আমি বলবো এটাই হলো গিয়ে ভাই আসল মুক্তির পথ আসুন না এই মুক্তির পথকে আমরা জীবনের সাথে আঁকড়ে ধরে থাকি অধিকাংশ সময়টাই ম্যাক্সিমাম টাইমটাই আমি ক্লাসে ব্যবহার করি দেখবেন আল্লাহ সুমতুল্লাহ আপনাকে হিকমা প্রজ্ঞা জ্ঞান কত গুণে যে বাড়িয়ে দিবেন ন্যায় অন্যায় সত্য মিথ্যা আলো অন্ধকার এগুলোর পার্থক্য আপনাকে বুঝিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ লেগে থাকি ভাই চলুন এই আয়টা দেখি ওয়ালা কাদ ও মানে এবং আর লাকাদ মানে অবশ্যই অবশ্যই অ্যান্ড সার্টেনলি বাস না বাসা মানে সে পাঠিয়েছে বা প্রেরণ করেছে বাস তু আমি পাঠিয়েছি বাস তা তুমি বাস না আমরা বাস তুম তোমরা ক্লিয়ার আমরা অবশ্যই পাঠিয়েছি ফি মানে মধ্যে ইন্টু কুল্লি প্রত্যেক উম্মাতিন প্রত্যেক জাতিকে প্রত্যেক জাতিতে পাঠিয়েছেন কি রসুল আন একজন করে রাসুল আন মানে যে যেন তার কাজ কি যেন ও অবধু এবাদত করো আল্লাহ আল্লাহর এবাদত করো আল্লাহকে এবাদত করো প্রত্যেক রাসুলের মিশন ভীষণ ছিল একটাই যে মানুষকে আল্লাহর এবাদতে বাধ্য করা আল্লাহর এবাদত তারা যেন করে আর কি করতেছে কি বোধ করতেছেন তাদের ও মানে এবং বা আর অ্যান্ড ইস তানিবু ইস্তানিবু ইস্তানিবা ইস্তানিবু মানে তারা পরিহার করে অ্যাভয়েড করে আর তাগুতা তাগুতকে ফলস ডিটিস ওয়ার্শিপ আল্লাহ অ্যান্ড অ্যাভয়েড আইডোলাইটি প্রিয় মহতারাম আল্লাহর এবাদত করতে এবং তাগুতকে পরিহার করতে আল্লাহ বলছেন অথচ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখেন মোস্ট অফ দ্য পিপল তাগুতকে কি পরিহার করে না তাগুতকেই তারা মেনে নিয়েছে বাট বরং আল্লাহর এবাদতকে পরিহার করেছে এই হলো বাস্তবতা কিন্তু আল্লাহর উদ্দেশ্য ছিল রাসুলদেরকে যে তারা তাগুতকে পরিহার করবে আসুন আমরা তাগুত কি তাগুতটা চিনি তাগুত হলো আল্লাহ আল্লাহ বিরোধী যত আইন বিধান নিয়ম কানুন যা আছে তাই হলো তাগুত আশা করি বুঝতে পেরেছে জি এরপর দেখুন ফা অতঃপর এই রাসুল পাঠানোর পরে আল্লাহ বলছেন ফা অতঃপর মিন হুম মিন মানে মধ্য হতে হুম মানে তাদের তাদের মধ্য হতে মান মানি কাউকে বা যাকে তাকে হাদা হেদায় দিয়েছেন আল্লাহ আল্লাহ হেদায় দিয়েছেন অতঃপর এই নবী রাসুল পাঠানোর পরে এই কোরআন পাঠানোর পরে আল্লাহ কাউকে হেদায় দিয়েছেন অর্থাৎ হেদায় কাকে দিয়েছেন ভাই যে হেদায়তের পথে চেষ্টা করেছে আজকে এই কোরআন ক্লাসে আপনারা যারা চেষ্টা করবেন বোঝার চেষ্টা করবেন কিভাবে জানা যায় কিভাবে বোনা যায় কিভাবে আল্লাহকে চেনা যায় আল্লাহ তাকেই হেদায় দেবেন ভাই একটা তো লজিক আছে যুক্তি আছে এটা তো লটারি না যে যদি লাইগে যায় আপনি কোরআন পড়বেন না আপনি কোরআন বুঝবেন না কোরআন শুনবেন না জানবেন না আপনি মনে করবেন যে যদি লাইগে যায় আল্লাহ যদি আমাকে হেদায় দিয়ে দেন জি না এটা তো আল্লাহ সুন্নত না এটা তো নিয়ম না বুঝতে পেরেছেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন ওয়ামিন হোম এবং তাদের মধ্যে মান মানি কাকে যাকে যাকে তাকে হাক্কাত সাব্যস্ত হয়েছে আলাইহি তার উপরে আদল্লা পথভ্রষ্টতা আবার কার উপরে পথভ্রষ্টতা সাব্যস্ত হয়ে গেছে তো এই পথভ্রষ্টতা কার উপর সাব্যস্ত হয় যে আল্লাহকে চেনার জন্য যার ইমান বৃদ্ধি করার জন্য ইমান আনয়নের জন্য মোটেও চেষ্টা করবে না শুধু দুনিয়া বি দুনিয়া বি দুনিয়া বি নিয়ে 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 দুনিয়ার পিছনে দৌড়াবে পদভ্রষ্ট তো তার উপরে যে সাব্যস্ত হবে একটু চিন্তা করেই না ভাই এই যে ক্লাসটা আমি তৈরি করতেছি এখন বাজে কয়টা এখন মনে করেন যে রাত 
চারটা বিশ বাজে এরাত চারটা বিশ বাজে এরাতে উঠে আল্লাহর কালাম পড়লাম চেষ্টা করলাম তৈরি করলাম আপনাদের সাথে এই কথাগুলো বলতেছি ভাই এই যে কাজগুলো করতেছি এরপরে আপনারা যারা এই ক্লাসগুলো শুনবেন আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে ইউটিউবের সেই বিশাল এক মিডিয়ার মাধ্যমে যারা এই ক্লাসটা পাবেন যারা শুনবেন আয়াতগুলো আল্লাহর এই কথাগুলো এখন বলেন আমি করলাম আপনার শুনলেন এ হলো একটা দল আবার আমি করলাম না আপনারা শুনলেন না যারা দেখলেন না বুঝলেন না এখন এই দুটা দলের ভিতরে হেদায়ত কার উপর সাব্যস্ত হবে আর পদভ্রষ্টতা কার উপর সাব্যস্ত হবে এই তো পার্থক্য এই জন্য আল্লাহ বলছেন যে কাউকে আল্লাহ হেদায়ত দিবেন কাউকে পথভ্রষ্টতা সাব্যস্ত করে দিবেন তা আসুন না আমরা ডান দিকে লেগে থাকি আমরা শোনার চেষ্টা করি বোঝার চেষ্টা করি আল্লাহ আমাদের সবাই কিনছে তফিক দেবেন আল্লাহ যেটা বলছেন সাম অফ দেম আল্লাহ গাইডেড হোয়াইল আদার্স ডিজার্ভড ডিসগাইডেন্স জি এবার দেখুন এর পর বলার পরে আল্লাহ কি বলতেছে ফা সুতরং ফা ভাই সুতরং অতএব দেন সিরু তোমরা ভ্রমণ করো দেখো সিরু উ তোমরা ভ্রমণ করো সেটা বানিয়ে ছিল একটা আয়াত আছে না প্রথম আয়তে সুবাহান আল্লাহ জি আশ্র আশ্র মানে কি ভাই ভ্রমণ করানো বি আবদিহি তার এক বান্দাকে হ্যাঁ আল্লাহ তার এক বান্দাকে ভ্রমণ করিয়েছিলেন সেই মেরাজের কথা এই ভ্রমণ করলে সিরু তোমরা ভ্রমণ করো ইম্পেন্ডেস ট্রাভেল করো ফিল আর্থ এই জমিনে জমিনে দেখো ঘোরো না পাসপোর্ট করো ভিসা করো যাও মিশরে যাও মিশরে জাদু করে যাও যাও জর্ডান যাও সে ডেটসি দেখো ওগুলো দেখলেই বুঝতে পারবা ফা অতঃপর উংজুরু নজর দাও নজর নজর দাও উ মানে তোমরা তোমরা নজর দাও একটু দেখো কাইফা কিভাবে কা না হয়েছে আ কি বাতু পরিণাম আ কি বাত মানে কি ভাই পরিণাম বা শাস্তি আজাবের একটা সিনোনিম শব্দ আকিবাত আজাবের সিনোনিম শব্দ কি ভাই আকিবাতু পরিণতি বা শাস্তি কাদের আল মুকাজীবিন যারা কাজাবা মিথ্যাকারী অস্বীকারী ডিনাই করেছে আল্লাহর হুকুমকে তাদের পরিণাম দেখো এখন বলেন আল্লাহ কাকে পথভ্রষ্ট করেন এবং কাকে হেদায়ত দেন যারাই এই কোরআন আল্লাহর বাণীকে আঁকড়ে ধরে থাকবে আল্লাহ তাদেরকে হেদায়ত দিবেন আর যা তারা এর অমান্য করেছে অবাধ্য হয়েছে অস্বীকার করেছে তাদের পরিণতি আল্লাহ সেটাই বসে যাই হোক প্রিয় আর একটু ডিটেলস আপনার সাথে শেয়ার করি তা হলো আপনি আমি বলবো যে মাঝে মাঝে আপনারা তাফসির ইবনি কাশির আছে এগুলো আপনারা দেখবেন ওখানে অনেক ডিটেলস আলোচনা করা আছে আমার এই অল্প ক্ষুদ্র সময়ের ভিতরে এই যে শব্দে শব্দে তারপরে কালার কোড এগুলো করে এগুলো আলোচনা করতে বেশ অনেক দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার আমি চাচ্ছি তবুও যে অ্যাটলিস্ট তিরিশ মিনিটের মধ্যে এই ক্লাসটা শেষ করার জন্য কেননা আপনাদের তো অনেক ধৈর্য হয়তো বাদ ভেঙে যাবে এই জন্য আমি চাচ্ছি তিরিশ মিনিট হবে কিন্তু আপনার এগুলো আরও ডিটেলস জানার জন্য আপনার অবশ্যই অবশ্যই তাফসির পড়বেন কাশির পড়বেন তাফসির এমনি কাশির বা আরও বড় বড় বিভিন্ন তাফসির আছে মা আরিফুল কোরআন আছে এগুলো সময় পেলে দেখবেন আর একটা কথা বলে রাখি যে তাহলে বিভিন্ন তম বিভিন্ন ইউটিউবে দেখবেন যে বিভিন্ন চ্যানেলে অনেক বড় বড় আলেম ওলামারা আছেন ওনারাও কিন্তু এই কোরআনের দাওয়াত দিচ্ছেন কোরআন সম্পর্কে বিভিন্নভাবে তারা ওয়াজ নসিয়ত করছেন সেগুলো আপনারা শুনবেন আমি তো ভাই তাদের মতো এত বড় মানে ওয়াজ করতে পারি না অনেক তাদের অনেক জ্ঞান আছেন তাদের অনেক দীর্ঘ আলোচনা করতে পারেন আমি এই ক্ষুদ্র একটু জ্ঞানে শুধুমাত্র এই তাফসির যতটুকু দেখেছি যতটুকু বুঝেছি সেটুকু আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি জি আসলে প্রিয় মহতরাম এই আয়াতটায় একটা সত্য স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে প্রত্যেক নবীর মিশনে ছিল তাওহিদের সবাই তাওহিদের আহ্বান জানিয়েছেন এবং তাগুত ও শিখ থেকে তাদের উম্মদদেরকে সাবধান করে গেছেন এ ব্যাপারে প্রত্যেকের দাবি ছিল এক কোনো হেরফের ছিল না যেমন 
আদম আলাই সালাম নুহ আলাই সালাম মুসা আলাই সালাম ঈসা আলাই সালাম ও মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম প্রত্যেকেই তাওহিদ তথা একমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করার আহ্বান জানিয়েছেন এবং আল্লাহ ব্যতীত যাবতীয় যে উপাস্য সব পরিত্যাগ করার জন্য তারা দাওয়াত দিয়েছেন তাদের কেউ নিজেকে বা অপর কোনো সৃষ্টিকে ইলা বলে ঘোষণা করেননি করছে নাকি ভাই এই যেমন নাসারাদের ত্রিতত্ত্ববাদ ঈসা আলাই সাল্লামের দাওয়াত ছিল না কিন্তু তারা কিন্তু এটা তার নামে মিথ্যা চাপিয়ে দিয়েছে যেটা আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন যে নাসারা বা খ্রিস্টানরা তারা ত্রিতত্ত্ববাদ এই তারা বিশ্বাসে কিন্তু আসলে সেটা বিকৃত ঈসা আলাহ সাল্লাম তো এটা দাওয়াত দেননি নবী রাসুলদের দাওয়াত একই ছিল এবং আল্লাহ তারা প্রত্যেক জাতির নিকট নবী রাসুল পাঠানোর বিষয়ে আপনার আরও দেখবেন যে সুরা আম্বিয়ার পঁচিশ নম্বর আয়তে এছাড়া সুরা জুকরুকের পঁয়তা ফোর্টি ফাইভ নম্বর পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়তে দেখবেন জি প্রিয় মোহতারাম এই আয়টার ভিতরে আরেকটা জিনিস দেখুন যে নিশ্চয়তা লাভ করার জন্য অভিজ্ঞতার চাইতে আর কোনো বড় নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড নাই যে কোনো জিনিসের নিশ্চয়তা যদি আপনি পেতে চান আপনি পিছনের এক্সপিরিয়েন্সটা দেখেন এখন তুমি নিজেই দেখে নাও এই আয়তে বলা হচ্ছে যে মানব ইতিহাসে একের পর এক অভিজ্ঞতা কি প্রমাণ করেছে আল্লাহর আজাব কার উপর এসেছে ফেরাউন ও তার দলবালের উপর নাকি মুসা ও বনি ইসরায়েলের উপর বলেন তো সালে আলাই সাল্লামকে যারা অস্বীকার করেছিল তাদের উপর না তাকে যারা মেনে নিয়েছিল তাদের উপর আজাব আসছে হুদ আলাই সাল্লাম নু আলাই সাল্লাম এবং অন্য অন্য নবীদেরকে যারা অমান্য করেছিল তাদের উপর আজাব গজব আসছে নাকি মুমিদের উপর আসছে এই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাগুলোর ফল কি এই দাঁড়িয়েছে যে আমার ইচ্ছার কারণে যারা সিঁড়িক করার ও মন গড়ার শরীয়ত গঠনের সুযোগ লাভ করেছিল তাদের প্রতি আমার সমর্থন ছিল বরং বিপরীত পক্ষে এই ঘটনা বলি সুস্পষ্টভাবে এ কথা প্রমাণ করেছে যে উপদেশ ও অনুশাসন সত্ত্বেও যারা গোমরাহির উপর ক্রমাগত জোর দিয়ে চলেছে আর আল্লাহর ইচ্ছা শক্তি তাদেরকে অপরাধ করার অনেকটা সুযোগ দিয়েছে তারপর কিন্তু তাদের নৌকা পাপে ভরে যাবার পর ডুবি আল্লাহ দিয়েছেন এটাই হলো সেই বাস্তবতা যে আসুন এই আয়াতগুলো থেকে আমরা এই শিক্ষা গ্রহণ করি যে এই যে পথভ্রষ্টতা হওয়ার একমাত্র কারণ হলো পৃথি অতীতে যারা রাসুলদেরকে তাদের কিতাবকে যারা মেনে নেয়নি তারাই কিন্তু তাদের পরিণতি কিন্তু খারাপ হয়েছে অতএব সেই পরিণতিকে সেই শিক্ষা নিয়ে আমরা রাসুল আমাদের চূড়ান্ত নবী রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে মেনে নেই তার আনিত এই কোরআন সে আল্লাহ যে তার উপর নাজিল করেছেন সেটা আমরা ভালোভাবে পড়ি শুনি বুঝি তাহলে ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়ত দিবেন আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেদায়ত দান করুন আমিন আমিন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় মোহতরম কত ক্লাসের কুইজ উত্তরটা জেনে নিন অনেক ভাই বোন কুইজে উত্তর দিয়েছেন শুক্রান চাঁদা কুমুল্লা ও খেরান দেখুন ইস্তাহ যা আ সে বিদ্রুপ করেছে বা উপহাস করেছে ইয়াস্তাহ জি ইউ সে উপহাস করে বা করবে এইখানে দেখুন মুস্তাতিরি মানে যে সমর্থ হয় তাহলে এখানে হবে মুস্তাহ জি মুস্তাহ জি মানে যে বিদ্রুপ করে বা করবে যে সরি যে বিদ্রুপ করে ক্লিয়ার মুস্তাহ জি আর মুস্তাহ জি ওন মানে যারা বিদ্রুপ করে যারা বিদ্রুপ করে মুস্তা ই জি উন মানে বিদ্রুপকারী গণ বা বিদ্রুপকারীরা ক্লিয়ার আর যদি উনের পরিবারে ইনা দিতেন তাহলে বিদ্রুপকারীদের হতো বিদ্রুপকারীদের জি আশা করি বুঝতে পেরেছেন প্রিয় মতো আমাদের দ্বিতীয় বারে গ্রামারের আজকে যে কয়েকটা শব্দ পেয়েছি একটু খেয়াল করুন যেমন কলা এটা তো পারে আমরা কলা মানে সে বলল কলু তারা বলল কুলতু আমি বললাম কুলতা তুমি কুল্লা আমরা কুলতুম তোমরা এখানে যেন আশ্রকু মানে তারা সিঁড়িক করেছে যারা তারা সিঁড়িক করেছে ক্রিয়ার চার নম্বর ফর্মে যদি হয় আং ঝালা সে নাজিল করেছে তাহলে আশ্রাকা সে সিঁড়িক করেছে ইউং ঝিলু সে নাজিল করে তাহলে ইউ সিঁড়িকু সে সিঁড়িক করে বা করবে ক্লিয়ার আর বাকিটাও আপনি এভাবে চেঞ্জ করেন হয়ে যাবে যে আং ঝালা সে নাজিল করেছে আং ঝালু তারা নাজিল করেছে তাহলে আশ্রাকু যারা তারা সিঁড়িক করেছে ক্লিয়ার আশা করি বুঝতে পেরেছে এরপর দেখুন প্রিয় মতন যে শব্দটি পেলাম তা হলো এই যে দেখেন আবাদ না আমরা এবাদত করেছি বা করতাম যেহেতু লাউয়ের কারণে লাউ যদি কন্ডিশনাল আসে এই জন্য 
করতাম হয়ে গেছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন না সরা ক্রিয়ার এক নম্বর ফর্ম এক নম্বর দলে দেখুন না সরা সে সাহায্য করেছে তাহলে আবাদা সে এবাদত করেছে ইয়াং সুরু সে সাহায্য করে বা করবে ই আবুদু সে এবাদত করে বা করবে এখন দেখেন নাসারা সে সাহায্য করেছে তাহলে নাসার তু আমি সাহায্য করেছি নাসার তা তুমি নাসার না আমরা নাসার তোমরা ঠিক এই তদ্রুপ আবাদা সে এবাদত করেছে আবাদ তু আমি এবাদত করেছি আবাদ তা তুমি আবাদ না আমরা আবাদ না আমরা এখানে লিখলাম না কিন্তু মুখে মুখে বললাম এটার সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে আপনার শুনুন এবং নিজেরা এখানে লেখার চেষ্টা করে নেভাবে তাহলে দেখবেন অনেক শিক্ষা মাত্র বেড়ে যাবে যাক প্রেমনাথ মহতারও আজকে ক্লাসটা একটু তিরিশ মিনিটের পরেও দুই চার মিনিট বেশি দেরি হচ্ছে আমি তাতেই চালিয়ে যাচ্ছি আপনার ধৈর্য সহ করে শুনুন এবার দেখুন প্রিয় মতন যে শব্দ রং ক্রিয়ার দুই নম্বর ফর্ম দুই নম্বর ফর্ম দুই নম্বর দুই নম্বর ফর্মের রূপটা কিন্তু এভাবেই মাঝখানটা তাস দিতে থাকে জবর থাকে তিন অক্ষর বিষয় শব্দ কিন্তু মাঝখানে তাস দিতে কারণে চার অক্ষর হয়ে গেল যে কাফফরা যদি সে দূর করে হয় দূর করেছে আর তাহলে হাররামা সে হারাম করেছে দেখ কাফফার তু আমি দূর করেছি কাফফার তা তুমি কাফফার না আমরা তো হারাম না হাররাম না আমরা হারাম করেছি ওই যে সামনে লাউ ছিল এই লাউয়ের কারণে আমরা হারাম করতাম করতাম হয়ে গেছে যেহেতু আয়াতে সূর্য শুরুতে লাউ কন্ডিশনাল জাতীয় শব্দ আছে যদি এই জন্য করতাম উড অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে উড আশা করি বুঝতে পেরেছেন ওয়ালা হাররাম না আমরা হারাম করতাম না ঠিক ক্লিয়ার জি এরপর দেখুন বিভিন্ন মতন যে শব্দ বিপ্রন্ত হলো বা আস না আমরা প্রেরণ করেছি দেখেন কোন কোনো সময় আমি আমি লিখি আল্লাহর ব্যাপারে আমি এবং আমরা দুইটাই স্বতন্ত্র দুইটাই রাইট মনে রাখবেন বাস না আল্লাহ কিন্তু আরবিতে সব ম্যাক্সিমামই না শব্দটা ব্যবহার করেন এই না বলতে মনে করেন না যে আল্লাহ অনেকগুলো আছে এই জন্য আমরা বলেন জি না আল্লাহর সাথে স্বতন্ত্র এটা রয়্যাল স্পিচ বা আস না আমি প্রেরণ করেছি বা আমরা প্রেরণ করেছি আশা করি বুঝতে পেরেছেন জি এটা হলো গিয়ে ক্রিয়ার এক নম্বর ফর্ম দুই নম্বর দলে দেখুন ফাতাহা সে জয় করেছে বা আসা সে পুনরুজ্জীবিত করেছে বা সে প্রেরণ করেছে দুটো অর্থে ব্যবহার করা হয় পুনরুজ্জীবিত করা বা প্রেরণ করা আর আমরা অবশ্যই প্রেরণ করেছি বা আসা ঠিক আছে আর বাস তু আমি প্রেরণ করেছি বা আস তা তুমি বাস না আমরা বাস না আমরা এরপর দেখুন প্রিয় মতো যে শব্দ একদম কমন আগে এসছে হাদা মানে সে হেদায় দিয়েছে হাদা সে হেদায়ত করেছে কে আল্লাহ হাদা আল্লাহ আল্লাহ হেদায়ত করেছে ক্লিয়ার ইহাদি সে হেদায়ত করে বা করবে ক্লিয়ার আহদি আমি হেদায়ত করি তাহাদি তুমি ইহাদি সে নাহাদি আমরা ওকে হাদা সে হেদায়ত করেছে হাদু তারা হেদায়ত করেছে হাদাই তু আমি হেদায়ত করেছি হাদাই তা তুমি হেদায়ত করেছো আদাই না আমরা হেদায়ত করেছি হাদাই তুম তোমরা হেবাদ করেছো ক্লিয়ার জি এরপর দেখুন প্রিয় মতো যে শব্দটি পেলাম তা হলো একটু খেয়াল করুন প্রিয় মহতার এই আয়াতের ভিতরে কয়েকটা ভার্ব আছে এই একটু গোলাপ একটি একটি দুটি যাই হোক এগুলো আপনারা পারবেন যেমন কানা হয়েছে কানু তারা হয়েছে এ অর্থে এই যে নজর ফাংজুর নজর সে নজর দিয়েছে উংজুর নজর দাও উংজুরু তোমরা নজর দাও তোমরা দেখো এইটা এবার দেখুন এই যে লাস্টে আপনাদের জন্য কুইজ মুকাজ্জীবিন অস্বীকারীদের মুকাজ্জীবিন অস্বীকারীদের এখন আপনাদের কাছে কুইজ তা হলো যে অস্বীকার করেছে বা অমান্য করেছে সরি সে অস্বীকার করেছে সে অস্বীকার করেছে এটা কি হবে সে অস্বীকার করে বা করবে সে কি অস্বীকার করে অস্বীকার করে না অস্বীকার করো অস্বীকার করো না যিনি অস্বীকার করে তাকে কি বলা হয় জি আশা করি বুঝতে পেরেছেন দয়া উত্তরটি কম জস্ত করবেন জি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় মোহতরাম যারা এতক্ষণ ধৈর্য ধারণ করে কষ্ট করে কোরআন ক্লাসে লেগেছিলেন আল্লাহ সুবাহত আপনাদের সবাইকে উত্তম উচ্চ তাজ দান করুন আমিন আমিন সুবাহানাকা আল্লাহ মবিহামদিকা সাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ তস্তাক রুক অতুবি ইলাইহি